ഹൗഡി മോഡി റാലി ഉയർത്തിയ ആവേശത്തെ കുറിച്ച് റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത നിരവധി പേർ ഗ്ലോബൽ റിപ്പോർട്ടറോട് പ്രതികരിച്ചു ഓവർസീസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ബി ജെ പി നേതാവ് ജയശ്രീ നായർ നടത്തിയ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് ബുഷ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹൗഡി മോദി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നെത്തിയതാണ് ഹൗഡി മോദി ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിനായിരം ഇന്ത്യൻ വംശജർ പങ്കെടുത്ത ഈ പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ലോക ജനത ഒറ്റ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ലോക നേതാക്കൾ ഒറ്റ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഒറ്റ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഐതിഹാസിക സംഭവമാണ് ഇതിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എത്തുകയും പ്രധാനമന്ത്രിയോടൊപ്പം വേദി പങ്കിടുകയും ചെയ്തു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം രണ്ടുപേരും ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും നയതന്ത്രപരമായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതി ഏറ്റവും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞത് ലോകം ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള റാഡിക്കൽ ഇസ്ലാമിക് ടെററിസത്തിന് എതിരെ ഒരേ ഒരു ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പോരാടുക എന്നുള്ളതാണ് തന്നെയല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റിനെ കുറിച്ചും പല അതുപോലെ പുരോഗമനപരമായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഏരിയയിലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒത്തൊരുമിച്ച് മുന്നേറാൻ തന്നെയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളായ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്സാഹത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ജനത മുൻപി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മോദിക്ക് മോദിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സ്വീകരണമാണ് കൊടുത്തത് അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ അൻപതിനായിരം പേരാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തത് മാസങ്ങളായിട്ടുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ വിജയകരമായിട്ടൊരു പരിപാടി ഹ്യൂസ്റ്റൺ കൊണ്ടാടാൻ കഴിഞ്ഞത് മോദിക്ക് ഇതിനുശേഷം ന്യൂയോർക്കിലെത്തുകയും ന്യൂയോർക്ക് യു എന്നിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുകൂടാതെ ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികവും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടാടുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും അതായത് അമേരിക്കയിലെ ലോക്കൽ ടെക്സാസിൽ നിന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബന്ധികൾ എല്ലാവരും അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി നമസ്കാരം കെ എച്ച് എൻ എ നേതാവ് ഹരി ശിവരാമൻ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് ശ്രീ ഹരി അര ലക്ഷത്തോളം പേർ പങ്കെടുത്ത റാലി എങ്ങനെയാണ് ഈ റാലിയെ അമേരിക്കയും അതിൽ പങ്കെടുത്തവരും കണ്ടത് അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു അന്യരാജ്യ തലവിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്വീകരണം ഏകദേശം അൻപതിനായിരം ആൾക്കാർ തിക്കെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ രാഷ്ട്രത്തലവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിനം അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നൊരു ഇവൻറ്റ് ഇത്രയും വലിയൊരു റാലി അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റുമാർ പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല ഇതൊരു വലിയ വാർത്തയാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ആൾക്കാർ അവർ ഡെമോക്രാറ്റ്സ് ആകട്ടെ റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് ആകട്ടെ അമേരിക്കക്കാരായിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ സിറ്റിസന്മാർ അവരെല്ലാം ഇതിനെ വളരെ വലിയ ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവർക്കെല്ലാം ഇപ്പം മോദി സുപരിചിതനാണ് പണ്ട് എവിടുത്തെയോ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നതിലപ്പുറം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റോട് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാൻ കൽപ്പുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ തോളോട് തോള് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രത്തലവനായിട്ടാണ് ഒരു ലോക നേതാവായിട്ടാണ് മോദിയെ ആൾക്കാർ കാണുന്നത് ഒരു പടി കൂടി കടന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് സ്നേക്ക് ചാമേഴ്സിൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണെന്നും ഇപ്പോഴും അവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്നും അവിടെയൊന്നും തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ വീടുകളുണ്ടോ ഇതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഡെവലപ്പായിട്ടുള്ള നമ്മളിവിടെ മെഡിക്കൽ രംഗത്താണേലും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി രംഗത്താണേലും മറ്റ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ കുതിച്ചു നിന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗം ആ മേഖലകളിലൊക്കെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുള്ളപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു പെർസെപ്ഷനാണ് ഇവിടുത്തെ മീഡിയയും വെസ്റ്റേൺ മീഡിയയും നമ്മളെ കുറിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീഹരി വിവാദ വിഷയങ്ങളിൽ പരാമർശം മോഡി നടത്തിയെന്നത് ശ്രദ്ധേയമായി ഇന്നതേക്കുറിച്ച് ഇമ്രാൻഖാനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പരാമർശിക്കുകയും
മോദി ലോകത്തിൻ്റെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉത്ത് ഉറ്റു നോക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഉറ്റു നോക്കുന്ന രണ്ട് വലിയ രാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ വരുന്ന ഒരു വലിയ റാലി ആ റാലിയുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ എന്താണ് ത്രീ സെവൻറ്റിയിൽ എടുത്ത നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന പ്രോസസ്സ് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ് അപ്പർ ഹൗസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് മജോറിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും ടു തേർഡ് മജോറിറ്റിയോട് കൂടി രണ്ട് സഭയിലും അത് പാസ്സായി അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക് ടെററിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിക് ടെററിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും കാശ്മീരിലും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും പാകിസ്ഥാൻ സ്പോൺസേഡ് നടത്തുന്ന ടെററിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും വറിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോറത്തിൽ ഒരു വലിയ ജന ആൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വലിയ റാലിയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രംപ് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് ലോകത്തിന് അതുപോലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും മോദി കൈമാറിയത് അതാണ് അത് ട്രംപ് ട്രംപും പുറത്തെന്ത് പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് മാറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു സ്വീകാര്യമേ അല്ല അവിടെ ട്രംപിൻ്റെ മുമ്പിൽ മോദി അത് പറഞ്ഞു അവിടെ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയ ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അവിടെ ട്രംപ് അത് മോദി അത് പറഞ്ഞ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു പാർട്ടിസിപ്പേഷനും ഇതിന് കിട്ടിയ അറ്റൻഷൻ തന്നെ ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് വലിയ തെളിവാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഫ്രൈഡേ വൺ ആയിട്ടിൽ അമേരിക്കയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ എനർജി ലീഡേഴ്സ് എനർജി കമ്പനികളുടെ സി ഇ ഒമാരുമായിട്ട് ഏകദേശം മുപ്പത് മുപ്പത്തിയാറ് സി ഇ ഒമാരുമായിട്ട് മോദി പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് ഡിനർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെ വലിയ പ്രൊജക്റ്റ്സുകൾ ഇല്ല ഓയിൽ റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ എൻ ജി അതുപോലെ മറ്റ് ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ വലിയ വലിയ പ്രൊജക്റ്റുകൾ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതും ഇന്ത്യയിലോട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ അദ്ദേഹം പിന്നെ ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഒന്നി ഒന്നി പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയെ ഒരു ത്രീ മില്യൺ ത്രീ ട്രില്യൺ എക്കോണമിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പം വളരെയേറെ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊന്ന് എൽ ആൻ ജി എൽ എൻ ജി സെക്ടറുകളൊക്കെ വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള എഗ്രിമെൻസുകളുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രോമിസുകൾ ഉണ്ടായി എനിക്ക് എന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് ഏറ്റവും പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ മറ്റ് ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചും സ്നേക്ക് ചാമേഴ്സ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലം ഡോഗ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് നിന്നും ലോകത്തിന് ഉയർത്തി വയ്ക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു അമേരിക്കയുടെ പണ്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിനൊക്കെ അവരുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഒന്നിച്ച് ഹസ്തദാനം കൊടുത്ത് ഒന്നിച്ചൊരു കൂട്ടുകാരെ പോലെ രാമലക്ഷ്മണൻ പാല പറയെ പോലെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിനും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും അത് വലിയൊരു സക്സസ് തന്നെയാണ് അത് എന്തൊക്കെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ ലോകത്തിന് നൽകുന്ന മെസ്സേജ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും തോളോട് തോൾ ചേർന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈപിടിച്ച് ആ വലിയ ജനസാഗരത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അതിനിടയിൽ കൂടെ ആ റാമ്പിൽ കൂടെ നടക്കുന്നതെല്ലാം അത് ലോകം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ചൈനയ്ക്കൊരു മെസ്സേജാണ് പാകിസ്ഥാനൊരു മെസ്സേജാണ് മറ്റ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കൊരു മെസ്സേജാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പാട്രിയേറ്റും ഇവിടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതും ഇന്ത്യയെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും തല ഉയർത്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ന് ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇതാണ് എൻ്റെ മാതൃരാജ്യത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അഭിമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഇന്ന് ഞാനൊരു എഫ് ബി പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഇതാണ് എൻ്റെ മാതൃരാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു അഭിമാനം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഈ ഒരു റാലി എന്ന് വേണം കരുതാൻ വളരെ നന്ദി ശ്രീ ഹരി ശിവരാമൻ സംസാരിച്ചതിന് ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ എന്നിവയുടെ നേതാവ് ജെയിംസ് കൂടൽ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് ശ്രീ ജെയിംസ് ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ബന്ധത്തിന്റെ ശക്തി പ്രകടനമായി ഹൗഡി മോഡി പരിപാടി മാറിയോ ഹൂസ്റ്റണിൽ നടന്ന ഹൗഡി മോഡി പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയുടെയും ഒരു ശക്തി പ്രകടനമാണോ
അവരുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുവാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരം മിസ്റ്റർ ട്രംപ് ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ശക്തി പ്രകടനത്തേക്കാൾ ഉപരി മിസ്റ്റർ മോദിയും മിസ്റ്റർ ട്രംപും തമ്മിലുള്ള ഒരു ശക്തി പ്രകടനമായി മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടാൽ മതി ശ്രീ ജെയിംസ് പാകിസ്ഥാനെ കുറിച്ച് കാശ്മീരിനെ കുറിച്ച് ട്രംപിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മോദി പരാമർശിച്ചത് ശരിയായോ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് എടുത്തു കളഞ്ഞതിനു ശേഷം കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതിനു ശേഷം ആദ്യമായി അമേരിക്കയിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ മോദി മിസ്റ്റർ ട്രംപിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗം ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ലോകത്തിന്റെ തീവ്രവാദത്തെ തീവ്രവാദത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം അവിടെ എത്തിയ അമ്പനാരും വരുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജർ കരഘോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ക്രൗഡിനെ കയ്യിലെടുക്കണമെന്ന് മിസ്റ്റർ മോദിക്ക് നന്നായി അറിയാം അദ്ദേഹം അത് ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ചു പാകിസ്ഥാന് ഒരു താക്കീത് എന്ന നിലയിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മിസ്റ്റർ മോദി നടത്തിയ ആ പ്രസംഗം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അത് പാകിസ്ഥാന് ഒരു താക്കീത് കൊടുക്കുവാൻ ശ്രീ മോദിക്ക് കഴിഞ്ഞു അത് അതിനെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ശ്രീ ജെയിംസ് ഹ്യൂസ്റ്റണിലെ ഇത്ര വലിയ പരിപാടിയിലൂടെ നരേന്ദ്രമോദിയും ട്രംപിനും രാഷ്ട്രീയ ലാഭം നേടാനായി എന്ന് കരുതുന്നുവോ ഹൂസ്റ്റണിൽ നടന്ന ഹൌഡി മോഡി പരിപാടി അവിടെ പങ്കെടുത്ത അമ്പതിനായിരം പേരല്ല ലോകമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളും ജനതയും വളരെ കൗതുകത്തോടുകൂടിയാണ് നോക്കി കണ്ടത് ഒരു സ്വകാര്യ സംഘടന ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ നടത്തിയ നൽകിയ സ്വീകരണ പരിപാടിയും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഫുൾട്ടയും പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളത് മോദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറെ മൈലേജ് നൽകുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ടു പേരും ശ്രീ മോദിയും മിസ്റ്റർ ട്രംപും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഈ പരിപാടിയെ ഭംഗിയെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ രണ്ടാം മൂഴം കാത്തിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ ട്രംപിന്റെ ഒരു ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതേ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ട് മിസ്റ്റർ ട്രംപിന്റെ ഇലക്ഷൻ പ്രകടനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് പലരും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാനോളം പുകഴ്ത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് മിസ്റ്റർ മോദി പറയുന്നത് കേട്ടാൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഇത്രമാത്രം പുരോഗതി എത്തി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും അതുപോലെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ കാലാകാലങ്ങളായി കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത നേട്ടമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലമായി മിസ്റ്റർ മോദി നടത്തിയതാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കുവാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിലുടനീളം ശ്രീ മോദി ശ്രമിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ മിസ്റ്റർ ട്രംപ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമേരിക്കയുടെ സുഹൃത്താണെന്നും മോദി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണെന്നും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതോടുകൂടി കൂടി അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജരുടെ പിന്തുണ അടുത്ത ലക്ഷനിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായി ഉപയോഗിക്കുവാനാണ് ശ്രമിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞ ഇത് രണ്ട് ഒരു ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിന്റെ ആയി പോയോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു വളരെ നന്ദി ശ്രീ ജെയിംസ് കൂടെ സംസാരിച്ചതിന് റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഡാലസിലെ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് പിള്ള പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഹൂസ്റ്റൺ എൻ ആർ ജി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഹൌഡി മോഡി പ്രോഗ്രാമിൽ ഡാളസിൽ നിന്നും പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു അമ്പതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയ എൻ ആർ ജി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ട്രംപും വൻപിച്ച ജനാവലിയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തത് അമേരിക്കയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേർന്നിരുന്ന അമ്പതോളം ജനപ്രതിനിധികളും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കാളികളായിരുന്നു അതിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കൻ ജനപ്രതിനിധികളും ഒരുമിച്ചാണ് പങ്കെടുത്തിരുന്നത് ഭാരതം എന്നാൽ എന്താണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് അമേരിക്കൻ ജനതയെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് സാധിച്ചു 
അദ്ദേഹം ഹൗഡി മോഡി എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ പ്രയോഗത്തിനെ തന്നെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ടെക്സസ് എപ്പോഴും വളരെ വലുതായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ടെക്സസ് സംസ്ഥാനത്തിലെല്ലാം വലുതാണ് ടെക്സസിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും വലുതാണ് ആ ആശയങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ സമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി അദ്ദേഹം ഈ അടുത്തുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്നും കര കയറുന്ന ഹൂസ്റ്റൺ എന്ന മഹാ ആ പട്ടണത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി പറയുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജിമോൻ റാനിയും റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തു അതേക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ഹ്യൂസ്റ്റനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ചരിത്ര സംഭവമായിരുന്നു എൻ ആർ ജി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനതയാണ് കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് ഒരു നാൽപ്പതിനായിരത്തിനും അൻപതിനായിരത്തിനും ഇടയിലുള്ള ആളുകളാണ് അവിടെ തിങ്ങിക്കൂടിയത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഹൗഡി മോഡി ഇവൻറ്റ് എന്നുള്ള വലിയ ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് അവിടെ അരങ്ങേറിയത് അത് പ്രസക്തമാകുവാൻ കൂടുതൽ പ്രസക്തമാകുവാൻ കാരണം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന പ്രസിഡൻറ്റ് ട്രംപിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും സഹകരണമാണ് അത് എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ ആ പരിപാടികളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ അതിൻ്റെ സംഘാടകർ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം ആദ്യമേ തന്നെ നരേന്ദ്രമോദി തൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ പ്രസംഗ ശൈലി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തത് പ്രത്യേകം പ്രസക്തമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ഉപചാരപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന കുടുംബത്തിലേക്ക് താങ്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിറഞ്ഞ കൈകളോട് കൈയടികളോടു കൂടി ഈ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആ വാക്കുകളെ സ്വീകരിച്ചതൊക്കെയും വളരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ അർഹിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം സ്വാഗത പ്രസംഗത്തോടു കൂടി പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് തൻ്റെ പ്രസംഗം ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നീണ്ടുകുന്ന പ്രസംഗത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമായ രീതിയിൽ തൻ്റെ ഭരണ സമയത്തെ നേട്ടങ്ങൾ ഒക്കെ പറയുന്നതിന് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചത് ടെററിസത്തെ പറ്റി ഇസ്ലാമിക് ടെററിസത്തെ പറ്റി എടുത്തു പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ലോകമാകെ ഉള്ള ഭീകരവാദത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണ അർഹി ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണ പിന്തുണ പറഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും നിറഞ്ഞ കൈയടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മോദിയുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പത്തെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തെയും ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റിയും സൂചിപ്പിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ തുടർന്നും ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള സഹകരണ മേഖലകൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്പേസ് റിസർച്ച് രംഗങ്ങളിൽ ഡിഫൻസ് രംഗങ്ങളിൽ മറ്റും ഇന്ത്യയുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും ബന്ധം പുതുക്കുവാനും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകളെല്ലാവരും കരകോഷം ഉയർത്തിയത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു തുടർന്ന് നരേന്ദ്രമോദി ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന ഹിന്ദി പ്രസംഗമാണ് നടത്തിയത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം വിവിധ ഭാഷകളിൽ മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഷകളിൽ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തതും സംബോധന ചെയ്തതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണ നേട്ടം എടുത്തു പറയുന്നതിന് അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തെ ഭരണ നേട്ടം എടുത്തു പറയുവാൻ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രംപുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പവും വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമൊക്കെ പറയുന്നതിനും ശ്രദ്ധിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭരണ നേട്ടങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഭീകരവാദം തുടച്ചു നീക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അമേരിക്കയുമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ ആ കാര്യത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും അടുത്ത നാട്ടിൽ സമയത്തുണ്ടായ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി കാശ്മീരിൻ്റെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി എടുത്തു കളഞ്ഞതും അതെങ്ങനെയാണ് എടുത്തു കളഞ്ഞു നോക്കി പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാവിധമായ പിന്തുണയും അമേരിക്കയിലെ ജനത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയും ഒക്കെയും അദ്ദേഹം വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവേശകരമായ പ്രസംഗത്തിൽ പറയാതെ പറഞ്ഞു വെച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ്റെ പേര് പരാമർശിക്കാതെ തന്നെ പാകിസ്ഥാനെ വിമർശിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു പാകിസ്ഥാൻ ഭരണാധികാരികളെ പറ്റിയും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ജനസമ്മതി ആർജിക്കുവാനുള്ള മോദിയുടെ ശ്രമം ഒരു പരിധിവരെ വിജയിച്ചു അമേരിക്കയുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതോടൊപ്പം
പ്രസക്തമായിരുന്നു അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു നിറഞ്ഞ കയ്യിടുകളോടു കൂടിയാണ് അവരെ സ്റ്റേജിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വിട്ടത് വിജയകരമായ ഈ ഹാവുഡി മോഡി ഈവെൻറ്റിൽ ഒപ്പം തന്നെ നല്ല നാളേക്കായി അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും കൈകോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നല്ല നാളേക്കായി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിന് എല്ലാവിധമായ ഭാവുകങ്ങളും ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ കൂടി ലഭിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു